வேளாண் உற்பத்தியை அதிகரித்து விவசாயிகளின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதில் விதைகள் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றன விதைகள் நல்ல தரத்துடன் இருந்தால் மட்டுமே பயிர்கள் மற்ற அனைத்து இடுபொருட்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு நல்ல முறையில் வளர்ந்து அதிக விளைச்சலை அளிக்கும் அறுவடை செய்த விதைகளை தகுந்த முறையில் சுத்திகரித்து பல்வேறு அளவுள்ள சல்லடைகளை பயன்படுத்தி விதையின் அளவிற்கேற்ப தரம் பிரிக்கலாம் அந்த வகையில் தரமான விதை உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறை தமிழ்நாடு நெல் ஆராய்ச்சி நிலைய விதை அறிவியல் மற்றும் நுட்பவியல் இணை பேராசிரியர் முனைவர் என் புனிதவதி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் தரமான விதை உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்கள் தரமான விதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விவசாயிங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் தரமான விதைனா என்னன்னு தரமான விதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா விதை வந்து எப்படி இருக்கும்னா அதனோட புறத்தூய்மை இருக்கணும் இனத்தூய்மை இருக்கணும் முளைப்பு திறன் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வீரியத்தோட நல்ல நலமான விதையாக இருக்கணும் சரி புத புறத்தூய்மை இனத்தூய்மை இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க புறத்தூய்மைனா என்ன அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா புறத்தூய்மைங்கன்னா நம்ம பயிரிடப்படுற பயிரோட வேறு ரகம் வேறு ரகமோ இல்லை மற்ற கலப்பு விதையோ கலை விதையோ கலந்திருக்காமல் இருக்கிறது தான் புறத்தூய்மைன்னு சொல்கிறோம் இனத்தூய்மை இல்லை மரபியல் தூய்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் இனத்தூய்மை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த விதை வந்து இப்போ விதைக்கிறோம் அப்படின்னா அதனோட குணாதிசயங்கள் எப்படி இருக்குன்னா அதோட தாயோட விதையை ஒத்த மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி விதை இதை தான் வந்து இனத்தூய்மை அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு விதை உற்பத்தி நிலையிலையும் வந்து இனத்தூய்மை வந்து மாறுபடும் சர உதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா கருவிதை கருவிதை பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு சதவீத இனத்தூய்மையோடு இருக்கணும் கருவிதை வல்லுநர் விதையெல்லாம் ஆதார விதை வரும்பொழுது தொண்ணூத்தெட்டு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் சான்று விதை வந்து தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் இந்த மாதிரி வந்து இனத்தூய்மை வந்து மாறுபடும் ஒவ்வொரு நிலைக்கும் சரி இனத்தூய்மை சொல்லிட்டீங்க முளைப்பு திறன் அப்படின்னா என்னென்னு போடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு நூறு விதை எடுத்து முளைக்க போடுறீங்கன்னா இப்போ நெல்லுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் எண்பது விதையாவது முளைக்கணும் ஸோ எண்பது விதை முளைச்சாத மட்டும்தான் நல்ல முளைப்பு திறனோடு இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் விதை விதைக்கும் போது முளைச்சி அது வரும்பொழுது நல்ல வீரியத்தோடு வரணும் இந்த மாதிரி விதையெல்லாம் இதெல்லாம் தான் நம்ம விதை தரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருவோம் அதாவது இது இந்திய அரசு சட்டத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட முளைப்பு திறன் புறத்தூய்மை இனத்தூய்மை இதெல்லாம் வந்து விதை தரமாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி வந்து குவாலிட்டியோடு இருக்கணும் சரி விதை தரத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி இந்த தரமான விதை எடுத்து நம்ம தரமான விதை உற்பத்தி விதை உற்பத்திங்கிறது ஒரு நல்ல லாபகரமான தொழிலுங்க தானிய உற்பத்தியை விட விதை உற்பத்தி வந்து கண்டிப்பாக வந்து விவசாயிகளுக்கு ஒரு லாபகரமான தொழில் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாதாரணமாக விதையாக விற்கிறதுக்கும் தானிய பயிர் உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் தொழில்நுட்பங்களில் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது அதாவது நீங்கள் சாதாரணம் பண்ணுற மாதிரி தான் பண்ணணும் சில முக்கியமான தொழில்நுட்பங்களை மட்டும் நான் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம தரமான விதையை வந்து தேர்ந்தெடுத்துட்டோம் சரி தேர்ந்தெடுத்த விதையை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக விதைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நிலத்தேர்வு எப்படி இருக்கணும் நம்ம வயல் செ செலக்ட் பண்ணுற வயலை நீங்கள் அந்த வயலில் வந்து விதை உற்பத்தி பண்ண போகிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இதுக்கு முன்னாடி இப்போ ச நம்ம ஏடிடி ஐம்பத்தி மூணு ரகம் உற்பத்தி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஏடிடி ஐம்பத்தி மூணு ரகம் வேறு அதே ரக அதே வயலில் வேறு ரகம் போட்டுருக்கூடாது அதே ரகமாக இருக்கணும் இது தான் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நிலத்தில் வந்து முன்னாடி வேறு ரகம் ஏதாவது போட்டிருந்தோன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா உழுதி புழுதியாக்கி நல்லா சாரி சமப்படுத்தி நல்லா வந்து அந்த விதையெல்லாம் பழைய விதை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் தான் தோன்றி பயிர்கள்னு சொல்லுவோம் ஏற்கனவே முன்னாடியே விதை வந்து நம்ம அறுவடை பண்ணும்போது வேறு ரகமாக இருந்திருந்துன்னா வயலில் முளைச்சிருக்கோம் அந்த விதையெல்லாம் வந்து நல்லா முளைக்க விட்டு நல்லா வந்து அடித்து சமப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் நம்ம விதைக்கிறதுக்காக விதை உற்பத்திக்கு அந்த நிலத்தை வந்து தேர்வு செஞ்சுக்கணும் சரி தரமான விதையை எடுத்துட்டோம் நிலத்தை தேர்வு செஞ்சுட்டோம் அந்த நிலமானது மூணு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நல்ல வடிகால் வசதியோடு இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் கலர் உவர் தன்மையெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நிலத்தை தான் நம்ம வந்து விதை உற்பத்திக்கு தேர்ந்தெடுக்கிறோம் தேர்ந்தெடுத்தாச்சு தேர்ந்தெடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த தரமான விதையில் வந்து விதை நேர்த்தி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நிறைய விவசாயிகள் வந்து விதை நேர்த்தியை வந்து இப்போ அதை வந்து தொழில்நுட்பத்தை வந்து கடைபிடிக்கிறதே இல்லை சரி இந்த விதை நேர்த்திக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெல்லுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விதை நேர்த்தி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து ஏ எதிர் உயிர் பூசணக்கொல்லியான இந்த சூடமோனாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா சூடமோனாஸ் வந்து ஒரு கிலோ விதைக்கு பத்து கிராம் அப்படிங்கிற அளவில் நீங்கள் விதையை ஊற வைக்கும் போதே வந்து அந்த தண்ணியோட பத்து கிராம் விதையை போட்டு வந்து ஒரு கிலோ விதைக்கு பத்து கிராம்ங்கிற அளவில் ஊற வச்சிடணும் ஸோ
சும்மா இருக்கனால ரெண்டையும் ஒரே சமயத்தில் வந்து நீங்கள் ஊற வச்சுட்டு கூட விதையை வந்து மூட்டம் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஊற வச்சுக்கலாம் இந்த ஊற வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஊற வச்சிட்டீங்க ஊற வச்சுட்டு விதையை வந்து முளைக்கட்டுறோம் முளைக்கட்டிட்டு திரும்ப அந்த தண்ணியை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் நாத்தங்கால்லேயே வந்து அந்த ஊற வச்ச தண்ணியை ஊற்றி விட்டுட்டா நமக்கு வந்து நல்லதாக இருக்கும் விதையை வந்து இந்த மாதிரி வந்து விதை நிறுத்தி பண்ணி விதைக்கிற விதைக்கும் நீங்கள் சாதாரணமாக விதை நிறுத்தி பண்ணாத விதைக்கிற விதைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வித்தியாசம் தெரியும் அந்த வித்தியாசத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த விதை நிறுத்தி பண்ண விதை எப்படி வரும்னா நல்ல வீரியமாக வாலிப்பமாக வரும் இதுவே வந்து விதை நிறுத்தி பண்ணாத வெய விதையை ப நாற்று வரும் பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா அது சோமாலிய குழந்தைங்கள் மாதிரி சின்னதாக அப்படியே மெலிசாக வந்துட்டுருக்கோம் இதை வீரியம் அதாவது நாற்று வந்து வீரியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் விதை தரமான விதையாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் போடக்கூடிய உரமாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் விதை நல்ல விதையாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதில் வந்து வேலை செய்யும் ஸோ இந்த மாதிரி தரமான விதையை உபயோகப்படுத்துறதுனால உங்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா சீரான முளைப்பு திறன் மேகமாக முளைச்சும் வரும் அது மட்டும் இல்லாத இந்த மாதிரி விதை நிறுத்தி பண்ணுறதுனால பூச்சி பூஞ்சா நோய் தாக்குதல்லாம் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து நெல் உற்பத்தி பண்ணுறோன்னு வச்சுங்களேன் எந்த நெல்லாக இருக்கட்டும் எந்த பயிராக இருந்தாலும் சரி அந்த நம்ம போடக்கூடிய ரகத்துக்கும் மற்ற ரகத்துக்கும் இருக்கிற இடைவெளி வந்து நாலு பக்கமும் சுற்றி வந்து இடைவெளி வந்து இருக்கணும் ஏன் இந்த இடைவெளி இல்லாட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பயிர் விலகு தூரம் இப்போ நெல்லுக்கெல்லாம் சாதாரணமாக வந்து இந்த பயிர் விலகு தூரம் வந்து பயிரை பொறுத்து ஒவ்வொரு பயிரை பொறுத்து மாறுபடும் இப்போ சாதாரணமாக நெல்லுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு மீட்டர் இருந்தால் போன போதுமானது ஏன்னா நெல் வந்து தன்மகர்ந்த சேர்க்கை உள்ள பயிர் இதுக்கு மூணு மீட்டர் போதுமானது இதுவே வந்து அயல் மகர்ந்த சேர்க்கை உள்ள சூரியகாந்தி இந்த மாதிரிலாம் போகும்போது அதுக்கு வந்து ஆயிரம் மீட்டருக்கு மேலே வந்து அதிகமான பயிர் விலகு தூரம் கொடுக்கணும் பயிர் விலகு தூரத்துக்கு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சாதாரணமாக நீங்கள் தானிய உற்பத்தி பண்ணுறது அளவு மாதிரி தான் உர உர அளவெல்லாம் கொடுக்கணும் கொஞ்சம் வந்து அடிஷனலாக கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதே சமயத்தில் நம்ம தலைச்சத்து போடும்போது தலைச்சத்தை வந்து பிரித்து பிரித்து போடணும் ஒரே தவணையில் போடக்கூடாது அதாவது தூர் கட்டும் பருவத்தில் ஒரு ஒரு டோஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பூக்கும் தருணத்தில் ஒரு டோஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பால் முற்று தருணம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டைம் ஒரு அதாவது ஸ்பிளிட் அப் டோஸில் நம்ம வந்து தலைச்சத்து கொடுக்கக்கூடிய யூரியா வந்து பிரித்து போடணும் இந்த மணிச்சத்து சாம்பல் சத்தோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா இந்த த மணிச்சத்து சாம்பல் சத்தை என்ன பண்ணணும்னா வேரோட வளர்ச்சிக்கும் அந்த நோய் எதிர்ப்பு திறனை வந்து உருவாக்கும் ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் வந்து த த மணிச்சத்தை வந்து அடியூரமாக நம்ம நடவு நடும்போதே அடியூரமாக போட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் மணிச்சத்து நம்ம வந்து சாம்பல் சத்து சாரி சாம்பல் சத்து வந்து நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொடுக்குது இந்த நோய் எதிர்ப்பு திறனோடு இருக்கிறதுனால இந்த விதைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தரமாக நல்லா வந்து நெல்லெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நல்லா வந்து தங்க நிறத்தில் மஞ்சள் கலரில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பய நம்ம வந்து விதை உற்பத்திக்கு இந்த மாதிரி ப பயிர் உலக தூரத்தை வந்து கடைப்பிடிக்கணும் தொழில்நுட்பத்தை அதுக்கப்புறம் கலவன் அகற்றுதல் கலவன் தான் வந்து முக்கியமாக வந்து ஒரு தொழில்நுட்பம் விதை உற்பத்தி தானிய உற்பத்தி முக்கியமான தொழில்நுட்பம் விவசாயிகள் எல்லாம் கடைபிடிக்கக்கூடிய கடைபிடிக்கணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் விதை உற்பத்தின்னு போனீங்கன்னா கலப்பு பார்க்கறதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கலப்பு பார்க்கறதுனா என்ன எப்பப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலப்புங்கிறது வந்து நம்ம விதை பயிர் இப்போ ஏ ஏடிட்டி ஐம்பத்தி மூணு விதை உற்பத்தி பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க இந்த ஏடிட்டி ஐம்பத்தி ஐம்பத்தி மூணுக்கு உண்டான குணாதிசயங்கள்லேருந்து மாறுபட்டக்கூடிய செடிகள் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம் அது கலப்பு செடி அந்த கலப்பு செடியை வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது எப்பப்போ பார்க்கலாம் அப்படின்னா பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்க்கணும் பூக்கும்போது பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அறுவடையும் போது பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் அறுவடைக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை வந்து நம்ம பார்க்க பார்க்கணும் ஸோ அந்த கலப்பு செடியில் வித்தியாசம் தெரியும் எப்படின்னு பார்க்குறீங்கன்னா பூக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த செடி வந்து சி காலத்தாமதமாக பூக்குதோ ரொம்ப லேட்டாக பூக்கும் அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதனோட இலையிலோட அமைப்பில் வந்து வித்தியாசம் தெரியும் அந்த மாதிரி செடியெல்லாம் கலப்பு செடியாக நம்ம எடுத்துடணும் அறுவடையும் போது நம்ம பார்க்கும்போது அதே பூக்கிற சமயத்தில்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப லேட்டாக பூக்கிறது நீங்கள் விவசாயிங்க வயலே பார்க்கலாம் ஒரு செடி பூத்திருக்கும் அடுத்த செடி வந்து பூக்காமல் இருக்கும் ஒன்று வந்து வித்தியாசம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செடியெல்லாம் கலப்பு செடியை எடுத்துடணும் அறுவடையும் போது அதோட விதையோட அதாவது அதை குண்டு நெல்லாக இருக்கா சன்ன நெல்லாக இருக்கா விதையோட அளவு வச்சு நம்ம வந்து அதோட வந்து விதையுள்ள கதிர் இலையின் அமைப்பை வச்சு நம்ம அறுவடையின் போது இந்த மாதிரி கலப்பு செடியெல்லாம் பார்த்து முக்கியமாக வந்து க வந்து நம்ம த விதை உற்பத்தியில் நம்ம பண்ணி எடுத்துடணும் சரிங்களா
ஒன்பது ஆறு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்